ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மருதாணியோட மருத்துவ குணங்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் மருதாணி இயற்கை நமக்கு கொடுத்துள்ள பொக்கிசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொண்ணூறு காலகட்டங்களில் எல்லாம் தீபாவளி பொங்கல் புத்தாண்டு பிறந்தநாள் விழா என்றால் நம் அக்கா தங்கை அம்மா அக்கம் பக்கத்து வீட்டு பெண்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி பெரிய ஆட்டுக்களில் மருதாணி அரைப்பதை நாம் பார்த்திருக்கலாம் மருதாணி அரைப்பதே ஒரு விழா போல விளையாட்டு போல நான்கைந்து பெண்கள் ஒன்று கூடி அரைப்பார்கள் அதை வேடிக்கை பார்க்க சிறுவ சிறுமிகள் நான்கைந்து பேர் கூடி நிற்பார்கள் மருதாணி அரைக்கும் பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் என்று முன்பதிவும் செய்து கொள்வார்கள் மருதாணியை வெறும் இலையாக மட்டும் அரைப்பதில்லை எலுமிச்சம் பழம் பாக்கு வெத்தலை புடி சிறிது சுண்ணாம்பு எல்லாம் சேர்த்து அரைப்பார்கள் இதையெல்லாம் எதற்கு என்று கேட்டால் விரல் நன்றாக சிவக்கும் என்று மட்டும் நமது பெண்கள் சொல்வார்கள் ஆனால் விரல் சிவக்க மட்டும்தான் மருதாணியா நமது முன்னோர்கள் என்ன சாதாரணமானவர்களா மருதாணியின் மருத்துவ குணங்களை கேளுங்கள் மலைத்து போவீர்கள் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் மருதாணியால் பல மருத்துவ பயன்கள் உள்ளன விரல் இடுக்கில் உள்ள அழுக்குகள் மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் பாக்டீரியா கிருமிகளால் தான் வயிற்று வலி வயிற்றுப்போக்கு என்று பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படுகின்றன அதனால் தான் தற்போது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு சுத்தம் செய்யவும் சானிடைசர் போன்ற ஆல்ககால் கொண்ட கிருமி நாசினிகளை கைகளில் தடவி கொள்ளவும் சொல்கிறார்கள் மருதாணி இயற்கையான கிருமி நாசினி மருதாணியை விரல்களை சுற்றி வைத்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து அதை எடுக்கும் பொழுது விரல்கள் மட்டும் சிவப்பதில்லை விரல் இடுக்கில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் வைரஸ் கிருமிகளும் அளிக்கப்படுகின்றன இதனால் விரல்களில் உள்ள வைரஸ் கிருமிகள் மூலம் பரவும் பல்வேறு நோய்கள் தடுக்கப்படுகின்றன நமது முன்னோர்கள் அழகுக்காக மட்டும் மருதாணியை வைத்து கொள்ளவில்லை அதன் மருத்துவ குணங்களாலும் தான் வைத்து கொண்டார்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் மருதாணியில் உள்ளன அதை பற்றி பார்ப்போம் வாருங்கள் மருதாணி இலையை அரைத்து விரல்கள் மற்றும் உள்ளங்கைகளில் பூசும் போது விரல்கள் சிவப்பதுடன் உடல் வெப்பம் தனியும் விரல்களில் ஏற்படும் நக சுற்றை போக்கும் நகம் சொத்தையாவதை தடுக்கும் விரல் இடுக்குகளில் ஏற்படும் புண்களை ஆற்றும் சக்தி மருதாணிக்கு உண்டு உள்ளங்காலில் ஆணி ஏற்பட்டிருந்தால் மருதாணி இலையுடன் சிறிது வசம்பு மஞ்சள் கற்பூரம் சேர்த்து அரைத்து ஆணி உள்ள இடத்தில் பூசினால் கட்டி ஒரு வாரத்தில் குணமாகும் மருதாணி இலைகள் கை கால்களில் தோன்றும் சேற்று பூண்கள் அழுக்கு படை கட்டி பித்த வெடிப்புகள் ஆகியவற்றை குணமாக்கும் இளநரையை அகற்றுவதில் மருதாணி முக்கிய பங்கு வகுக்கிறது இரும்பு கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் ஐநூறு மில்லி விட்டு மருதாணி இலை நூறு கிராம் அளவுக்கு போட்டு பொறித்தால் இலையின் சாறு எண்ணெயில் சேர்ந்து எண்ணெய் சிவப்பாக மாறிவிடும் இந்த எண்ணெயை நாள்தோறும் தலைக்கு தேய்த்து வந்தால் இளநரை நீங்கி கருமின் அடர்த்தியாக வளரும் மருதாணி இலைகளை அரைத்து நெற்றியில் பத்து போட்டால் தலைவலி குணமாகும் தோல் அரிப்பு படை ஆகிய நோய்களுக்கு மருதாணி மிக சிறந்த மருந்து மருதாணி இலையை அரைத்து அம்மை புண்களுக்கு பூசினால் மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாளில் குணமாகும் கட்டிகளுக்கும் அரைத்து பூசலாம் மருதாணி பூவினை ஒரு துணியில் சுற்றி தலைமாட்டில் வைத்து படுத்தால் சுகமான தூக்கம் வரும் மருதாணி பூவின் மனம் தூக்கத்தை வரவழைக்கும் சக்தி கொண்டதாக சித்தர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் மருதாணி இலையை நீர்விட்டு அரைத்து அதனுடன் எலுமிச்சை சாறு கலந்து கை கால்களிலும் உள்ளங்காலிலும் தேய்த்து வந்தால் கை கால் மற்றும் தோல் எரிச்சல் குணமடையும் மேலும் தற்போது நவீன காலத்திலும் மருதாணி ஹேர் ஆயில் ஷாம்பு முகப்பூச்சிகள் ஹேர்டை உள்ளிட்ட நவீன கால காஸ்மெட்டிக் பொருள்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதனால் பெண்கள் மட்டுமின்றி ஆண்களும் விரல் மற்றும் உள்ளங்கைகளில் மருதாணி பூசும் பழக்கத்தை கடைபிடிப்பது அழகுடன் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை நமது பண்டைய பழங்கால கலாச்சார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிப்போம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப